Hi students, welcome to PK Talks. In this video, we will discuss the topic Composite Transformation. Composite Transformation is the first thing we have done. Composite Transformation is the first thing we have done. We have to use the first thing we have done. Composite Transformation. We have to study the reflection. That is y equal to x and the line is the base of the reflection. We have to use the first thing we have done. That is the first thing we have done. आधे ऑब्जेक्ट ने 45 डिग्री रोटेट ये देखा था कि लोग एक एक्सिस लिख कूट दिए रहने, पिन्ने रिफ्लेक्ट हुए रहने, पिन्ने ऑब्जेक्ट ने विंडम ऑन नोड रोटेट ये द पारे पोजीशन लिख कूट दिए रहने, अब आप वाला ऑब्जेक्ट ले मून ट्रांसफॉर्मेशन से रहें, टेंडर रोटेशन और ये रिफ्लेक्शन, अब उन्हें � आ इक्वेशन उन्नत आकर ना अलग या ऑब्जेक्ट उन्नत आकर ना चेंजेस ऐंगने आने ऐन उल्लेखने कुछ चिटाने पढ़ी गए ना आदि ना हमारे ट्रांसलेशन टेक ऐसे नोका आदि पढ़ाने ने नंबर जाने एक एग्जाम्पल हुई चिट पढ़ाएँ आदि ये इपम एक ऑब्जेक्ट आ ऑब्जेक्ट पी आना नहीं किया दाने दाना इनी ये ऑब्जेक्ट ने जान ओन्नू उड़ी ट्रांसलेट ये द पी डबल डाश आके मारती अदरी में इंडी यूज़ ये द ट्रांसलेशन फैक्टर टी एक्स टू टी वाई टू अब अपने नाटक ने दो पी एन वाले ना ऑब्जेक्ट के रंड ताऊ ना ट्रांसलेट ये द एवढ़ा वन्नो पी डबल डाश आये मारे अब ये रंड ट्रांसलेशन इधने � this original object P and the value of X value and TX1 and TX2 and add the result of 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 the result रंडामत्त नम्मले नड़त्ते translation दे ty2 इंटे value गूड आड़ चेधि किट्टिय result इपीएन वरेन object इंटे y value इंटे गूड आड़ या थाल p double dash इंटे y किट्टु यहां परंच करक्ट ले निंगल उन्ना आलो इच्चु मुग यहां अथ उन्नु theoretical एट परय रंड ट्रांसलेशन फैक्टर उन्नत टी एक्स वन टी वाई वन आधे बोला आड़त तो दे टी एक्स टू टी वाई टू और ऑब्जेक्ट उन्नत पी आधे नेक्स्ट वाई वैल्यू उन्नत ई ऑब्जेक्ट ने आते आधे में जान टी एक्स वन टी वाई वन अप्लाई चाहिए थे ट्रांसलेट चाहिए थे आधे ने ओन्नु उड़ा टी एक्स टू टी वाई टू अधु कंडु पिडिक्यान वेंडी नम्मलु यूस एन्न इक्वेशन नम्मलु यूस एन्न इड़ता P dash equal to आधित्त translation T of Tx1, Ty1 इन्टु रंडामत्त translation T of Tx2, Ty2 इर अंडु मेट्रिक्स उड मल्टिप्ले चेधि किट्टन्न result इन्ट गूड original object P da xy value multiply चेधाल P dash किट्ट அதை நேர்தே நம்மலும் படிச்சிட்டுவில் translation equation ஆத்து ஒரு translation original object P de XY value மாத்திரை multiply செய்யின் உள்ளை இருந்து homogeneous coordinate representation ஆத்திருல் கேச் நோக்கணம் நம்மலும் homogeneous coordinate representation படிக்கின்னதில் மும்பே translation matrix addition அனு படிச்சது அது 3 by 3 matrix homogeneous coordinate representation ஆம்பானு matrix multiplication ஆம்பானு அப்பு இவ்வுடன் நம்மலும் பரண்ணைத்திரவுள்ளு इर अंड translation matrix into original object इंड x5 value चेहिंबो नमक्क एंद इट्टुम p dash इट्टुम अधिने जान matrix format ले दायंगे नेड़िदी आ translation matrix मात्र इड़ु नोलु इपड़ जान आधी इड़िदी इरिकिन्द रंडामत्त translation 3 by 3 matrix into उन्नामत्त translation 3 by 3 matrix नमल multiply चेहिंबो � அவசானம் நடன்ன translation matrix ஆத்தியம் இன்று என்னுள்ள ரீதில் எடுது நேரிக்கிம் 
നല്ലത് അതാണ് അതൊരു റൂളാണ് ആ രീതി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലൊരു മെട്രിക്സാണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ മതി അത് ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് മാത്രം പറയാം പറയാം ആ എലമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാ ഈ റോ ഇൻറ്റു ഈ കോളം പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഈ എലമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അത് കിട്ടുമെന്ന് ആദ്യമേ വൺ ഇൻറ്റു ടി എക്സ് വൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ടി എക്സ് വൺ കിട്ടി പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടി വൈ വൺ ചെയ്തു അത് സീറോ ആയിപ്പോയി പ്ലസ് ടി എക്സ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്തു ടി എക്സ് ടു കിട്ടി ആൻസർ എന്തെന്ന് വരും ടി എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടി എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ ഈ എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം ഈ എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ റോ ഇൻറ്റു ഈ കോളം പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്നതാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടി വൈ വൺ പ്ലസ് ടി വൈ ടു എന്നാണ് ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അതേ കണക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ഫൈനൽ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ടി എക്സ് വൺ വാല്യൂവും രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ടി എക്സ് ടു വാല്യൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒറിജിനൽ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പി യിൽ നിന്നും പി ഡാഷിൽ നിന്നും പി ഡബിൾ ഡാഷിലോട്ട് പോകുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സ് വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് പി യിൽ നിന്നും പി ഡാഷിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഫാക്ടർ ടി എക്സ് വൺ പി ഡാഷിൽ നിന്നും പി ഡബിൾ ഡാഷിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഫാക്ടർ ടി എക്സ് ടു ഈ ടി എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടി എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പി ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ എക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അതേപോലെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വൈ വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ടി വൈ വൺ പ്ലസ് ടി വൈ ടു ആഡ് ചെയ്താൽ പി ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച ഫിഗറിൽ പി ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ വൈ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു സക്സസീവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിറ്റീവാണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ടൊന്ന് പോകാം അവിടെ ചെമ്പോക്കൽ അതായത് സക്സസീവ് റൊട്ടേഷൻ്റെ കേസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവും നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം അതായത് ടു സക്സസീവ് റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ടു സക്സസീവ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരുന്ന അതായത് ഞാനൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നെയിം പി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആംഗിൾ ഫൈവ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു തീറ്റ വൺ ആഡ് ചെയ്തു പി ഡാഷ് ആക്കി അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീറ്റ ടു ആഡ് ചെയ്ത് പി ഡബിൾ ഡാഷ് ആക്കി അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറി പി ഡബിൾ ഡാഷ് ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെ രണ്ട് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്തു തീറ്റ വണ്ണും തീറ്റ ടൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒറിജിനൽ ആംഗിൾ ഫൈവ്ഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലും ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും പി ഡബിൾ ഡാഷ് ആയിട്ട് മാറും ഇത് തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പേ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ കേസിലും പറഞ്ഞത് പി എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ടി എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടി എക്സ് ടു ആഡ് ചെയ്താൽ പിയുടെ എക്സ് പി ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ എക്സ് ആയിട്ട് മാറും അതേപോലെ ടി വൈ വൺ പ്ലസ് ടി വൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വൈ വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് പി ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ വൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാനിത് റൊട്ടേഷൻ്റെ കേസിൽ ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളുണ്ട് തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളുണ്ട് രണ്
പി ഡാഷ് പി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആ പി ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ് ഇതാ ഇവിടുത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി ഡാഷ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത് അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പം പി പിന്നെ പി ഡാഷ് പിന്നെ പി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പി ഡബിൾ ഡാഷിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അതായത് എല്ലാ രണ്ട് സസസി റൊട്ടേഷനും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ലാസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു രണ്ട് ആങ്കിൾ ആഡ് ചെയ്തുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ ടു ഇൻറ്റു ആർ തീറ്റ വൺ ആർ തീറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ റൊട്ടേഷൻ ആർ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ റൊട്ടേഷൻ ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സ് വൈ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഈ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ആർ തീറ്റ ടു അതായത് രണ്ടാമത്തെ റൊട്ടേഷൻ രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ആർ തീറ്റ വൺ അതായത് ആദ്യത്തെ റൊട്ടേഷൻ അത് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ ഇതേപോലെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് കിട്ടി ഇത് ആദ്യത്തെ കോളം ഇത് രണ്ടാമത്തെ കോളം ഇത് മൂന്നാമത്തെ കോളം ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ ഇത് സെക്കൻഡ് റോ ഇത് തേർഡ് റോ ഓക്കെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മെട്രിക്സ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഈ മെട്രിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇതാ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കോസ് തീറ്റ വൺ കോസ് തീറ്റ ടു മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ വൺ സൈൻ തീറ്റ ടു അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഷോർട്ട് ഫോമിലാക്കാം അതായത് കോസ് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു എന്ന് എഴുതാം അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അതായത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു എന്ന് എഴുതാം അതേണക്ക് ഇതിനെ സൈൻ തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ കോസ് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു എന്നും എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ മെട്രിക്സിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കി ഇതാ ഇത് ഇതേ മാതിരി ആക്കി ഇനി ഈ മെട്രിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോസ് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു അതായത് നമ്മൾ ആ രണ്ട് എടുത്ത രണ്ട് ആങ്കിളൂടെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുക ഇവിടെയും അതേ കണക്ക് തന്നെ തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു ഇതാ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പി ഡാഷായി അവിടെ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പി ഡബിൾ ഡാഷായി ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ആങ്കിൾ തീറ്റ വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ആങ്കിൾ തീറ്റ ടു ഈ പി പി ഡബിൾ ഡാഷ് ആവാൻ വേണ്ടി തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ടു സസസി റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിറ്റീവാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ കേസിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലോട്ട് പോവുക സ്കെയിലിങ് ഇനി സ്കെയിലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് പറയാം സ്കെയിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരുന്നു ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുന്നു സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ സ്കെയിലിങ് ഫാക്ടറി യൂസ് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഒക്കെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം രണ്ട് സ്കെയിലിങ് ആണ് ഇവിടെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്കെയിലിങ്ങിൻ്റെ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലിങ് ഫാക്ടർ എസ് എസ് എക്സ് വണ്ണും എസ് വൈ വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ സ്കെയിലിങ്ങിൻ്റെ സ്കെയിലിങ് ഫാക്ടർ എസ് എക്സ് ടുവും എസ് വൈ ടു ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് പി അതിൻ്റെ എക്സ് വൈ വാല്യൂ അതിനകത്താണ് ഈ സ്കെയിലിങ് ഫാക്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സ്കെയിലിങ് ഫാക്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ട് സ്കെയിലിങ് ഫാക്ടറും അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്കെയിലിങ്ങും നടന്നതിന് ശേഷം അതെന്തായിട്ട് മാറും പി ഡാഷായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു എസ് എക്സ് ടു കോമ എസ് വൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു എസ് എക്സ് വൺ കോമ എസ് വൈ വൺ രണ്ടാമത് നടന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആദ്യവും ആദ്യം നടന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ രണ്ടാമതും എന്ന രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സ് വൈ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ഡാഷ് കിട്ടും
നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച റൊട്ടേഷൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ കേസിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫാക്ടർ ടി എക്സ് വണ്ണും ടി എക്സ് ടുവും ആഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ ടി വൈ വണ്ണും ടി വൈ ടുവും ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്ത് കിട്ടുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുക അതായത് ടു സസസീവ് സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവായിട്ട് വരും ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അഡിറ്റീവായിരുന്നു റൊട്ടേഷനിൽ അഡിറ്റീവായിരുന്നു സ്കെയിലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവാ അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്തു എസ് എക്സ് എക്സ് വൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എക്സ് വൺ എക്സ് എസ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്തു സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ആക്കി വീണ്ടും ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനകത്ത് ഒന്നുകൂടെ എക്സ് എക്സ് ടു എക്സ് വൈ ടു അപ്ലൈ ചെയ്ത് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇത് പി ഇത് പി ഡാഷ് ഇത് പി ഡബിൾ ഡാഷ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എടുത്ത സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടറിലെ എസ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് എക്സ് ടുവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ എക്സ് വാല്യൂവിനകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതേപോലെ എക്സ് എക്സ് വൈ വൺ എക്സ് വൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വൈ വാല്യൂവിനകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇ പി പി ഡബിൾ ഡാഷായി മാറിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടു സസസീവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അഡിറ്റീവാണ് ടു സസസീവ് റൊട്ടേഷൻ അഡിറ്റീവാണ് ടു സസസീവ് സ്കെയിലിംഗ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ മൂന്ന് കേസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എടുത്ത മെട്രിക്സുകൾ ഹോമോജീനിയസ് കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനുള്ള മെട്രിക്സുകളായിരുന്നു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സുകളായിരുന്നു ആ മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാമല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു